日は、ずんだもんなのだ。こんにちは、四国メタンです。今日は関東在住の大分サコが遠くまで行ってきたのだ。2ヶ月ぶりのアウェー観戦だから最後まで見てね。7月1日のジュビロイワタ戦以来のアウェー観戦記念今季の観戦成績は4勝4負け4敗なのだ前回は大分のホームに行って1勝しているとはいえ負け越していないという点では評価できるわねどうも投稿者です山梨との思い出はいっぱいあります小学生の頃には紫でサッカー合宿学生時代にはドライブで藤五湖を回りましたなのだ。
まずはこちらを見てほしいのださあここで奪われるとピッチになるがこのボールつながるか町田から野岳野岳ボール奪ったクロスが入ってくるグランダーは流れたシュートの村このゴールはキーパーが起点になっているわねここでは天使ヘラ選手が深い位置でパスしているところに注目してほしいのだ確かに自陣センターサークルに天使エラ選手がいるわねということは大分の最終ラインが高かったわ中盤の選手たちも押し上げられる形になっているわねこの一連にはコンパクトなサッカーができているからこそゴールが生まれたのだ長澤選手が試合後に語っていたけどゴール前でおとりになっていたのよねゴールまでの一連の流れにおいて選手の個性が輝いているシーンでもあるのだ結果的にはテイシエラ選手の飛び出した判断力とリード力がゴールを生み出したと言っていいのだテイシエラ、野竹、町田、長澤、野村全部いいよね今名前言った選手全部いいプレーしてるよねお前、バスから降りろとはいえ2点差からの同点に追いつけたことは前向きに捉えてもいいと思うのだスタジアムに着いたのだついに鬼門のスタジアムに着いたわねそれじゃバンフォーレコーフについても触れましょうバンフォーレコーフは ACL の日程が発表されたわね J2 から直行でアジアはすごいのだ転職で北京と台北に駐在していた投稿者ですその情報をいるオーストラリアは南半球なので寒暖差に分けをつけましょう急にどうしたのだオーストラリアが南半球なのはオペアの中は常識なんだよ前説は仙台とスコアレスドローなのだハイライトを見たけど両チームのパスワークがジブハブだったわとはいえコーフは敵陣でのオールダッシュからカウンターの流れは警戒したいわね大分は自陣でのパス回しは避けた方が良さそうなのだ甲府の前線からのプレスはパスコースを限定した組織的かつ賢い囲み方をするのが特徴的ねそういった意味では大分は前線でゴールキープできる選手が大切になると思うのだ選手たちが来たのだそれじゃ今日の試合予想はなんとなく塩試合になりそうなのだ確かに前日にも言ったけど戦術が似た部分もあるから長所が互いに打ち消されるかもしれないわねそれで今日の大分の注目選手は長澤選手に注目するのだここ数試合調子がいいもんね長澤選手は得点だけではなくおとりになったりボールを収めることができるから攻撃リズムを作ることができるのだでも大分の攻撃陣に言えることだけどシュートの意識は持ってほしいわね何よりの村選手の攻守の負担が大きいからフワードだけでも打開できる選手は重要になるのだそれじゃ試合終了まで守るのだなんかしゃべろうね修正修正力確かに前半とは打って変わって後半開始早々からサンドバッグ状態だったわね勝てた勝てた試合なのだ分かったわもうしゃべらなくていいかわ前半に関してはショートコーナーからの得点や伊佐選手の相手のミスにつけ込む得点ができていたわ前半に関してはヒヤヒヤする場面もあったけど相手のミスやブロックで無得点に終わったわそして問題は後半からねいやハーフタイムで大分側は何があったのか後半の試合を見て監督やコーチとしては豊タ選手の対策とパスの供給源を断つための具体的指示を出してほしかった豊タの1ミリなのだもう黙ってよ確かに後半が始まったばかりだから試合の流れを見ることも大事だけど大分は選手を交代させましたはいあとは現場でよろしくっていう感じが否めないわどうしてもセンスと監督含めたコーチ陣との距離感が気になるわ下平監督としても監督として修正や分析力そして選手たちに落とし込む力を身につけ成長してほしいわ選手たちだけが成長しても監督やコーチ陣も成長しなければ二人三脚であっても前進はできないわ早く帰るのだそれじゃ
帰るのだ台風も去ってくれたから無事に観戦できてよかったわねそれで次回はどこに行くのだ次回のアウェーは9月23日のミトホーリーリホックとの試合を見に行ってくるわ去年のトラウマがよみがえるのだ後半からのアウェーは鬼門ばっかりねそれでは次回のミト戦も楽しみにしてほしいのだ最後までご視聴していただきありがとうございましたありがとうなのだ。<笑>